அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழகத்தில் ஹிந்து முன்னணி இயக்கமானது தொடங்கப்பட்டு அந்த இயக்கத்தினுடைய பணியானது இன்று தமிழ்நாடு முழுக்க மிகப்பெரிய அளவுக்கு வியாபித்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹிந்து முன்னணி அமைப்பானது துவங்கப்பட்ட காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் இந்த இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது இந்த இயக்கம் தொடங்க தமிழகத்தில் தேவை என்ன இருக்கு தமிழகத்தில் இப்படி ஒரு இயக்கம் தேவையா அப்படின்னு பல பேர் இவெல்லாம் வேலையேற்றவங்க அப்படின்னு சொல்ற காலகட்டத்தில் இந்த இயக்கமானது துவங்கப்பட்டது இந்த இயக்கத்தை துவங்கியவர்கள் இவங்க எல்லாம் தமிழ்நாடு முழுக்க மிகப்பெரிய அளவில் இந்த இயக்கம் இந்துக்கள் ஒன்றாக சேர வேண்டும் இந்துக்களாக இந்துக்களுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்கிறதோ என்று கேட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அதற்கான போராட்டங்களை முன்னெடுத்து அந்த இடத்துல வெற்றி பெற்றார்கள் அந்த வெற்றி பெறக்கூடிய எண்ணிக்கையானது நாளுக்கு நாள் இந்து முன்னணியினுடைய வேகமானது வளர்ச்சி வேகமானது தமிழ்நாடு முழுக்க மிக பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்து கொண்டிருந்தது இந்த இயக்கத்தினுடைய தேவை இந்த தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது இந்த நாடு இந்த தமிழ்நாடு வந்து நாயன்மார்களுடைய பூமி ஆழ்வார்களுடைய பூமி அந்த பூமிய சில பேர் இது இவர்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஈவேரா போன்றவர்களுடைய பூமின்னெல்லாம் சொல்லி பெரியார் மண்ணு கல்லுன்னு எல்லாம் பேச ஆரம்பித்தான் அதனால இந்த ஊர்ல இந்துக்கள் ஒன்றுபடுவதா அது நடக்கவே நடக்காது அப்படி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சாங்க இந்துக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னா வாய் திறந்து குரல் கொடுப்பதற்காக யாருமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில இந்து முன்னணி இயக்கம் இதற்கான இந்துக்களுக்காக வாதாட பொறிந்து பேச அவர்களுக்காக போராட துவக்கப்பட்ட அமைப்பு இந்த அமைப்பு துவங்கப்பட்டு எண்பத்தி எண்பதுல தொடங்கப்பட்டது எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணு வாக்கில் பல்வேறு சாதனைகளை செய்திருக்கிறது பல்வேறு சாதனைன்னு சொன்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு சின்ன குழந்தை வளர்ந்த குழந்தை எந்த சாதனை எல்லாம் செய்ய முடியுமான்ற அளவுக்கு அந்த குழந்தையாக இருந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்த இயக்கமானது சாதனைகளை சாதித்திருக்கிறார் எது முடியாதுன்னு நினைச்சாங்களோ அதை சாதித்திருக்கிறார்கள் எதுல பல விஷயங்களை சொல்ல முடியும் குறிப்பாக சொல்லணும்னு சொன்னா ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம் ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவில் திருவாரூர் தேர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆனா இந்த விழா எல்லாம் நினைச்ச உடனே நேரா எடுத்த உடனே இதுக்கெல்லாம் போகல தமிழ்நாடு முழுக்க வீரத்துறவி ராமகோபாலன் ஐயா அவர்களும் தானலிங்க நாடார் அவர்களும் பல்வேறு இடங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்து உங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன உங்க ஊர்ல இந்துக்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுக்கு கேட்டு அவர்களிடம் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரிந்து கொண்டு அதற்கு நாம சரி செய்வதற்கு என்ன செய்ய போறோம் இதை யாரோ வெளியிருந்து வந்து செய்ய போறது இல்லை நாம தான் செய்ய போறோம் இந்து மணி இயக்கம் உங்களோடு துணை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை ஒருங்கிணைத்து பல இடங்களில் பல போராட்டங்களை நடத்தி அவர்களை ஒருங்கிணைத்து அதன் மூலமாக பல விஷயங்கள்ல வெற்றி கண்டிருக்கின்றோம் தமிழ்நாட்டில் முதல்ல வீரத்துறவி போகும்பொழுது முதல்ல சொன்ன மாதிரி எல்லா இடங்கள்லையும் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கன்னு அப்படி கேட்டு போய் போன கேட்கிற சமயத்தில் தான் அவருக்கு தெரிய வந்த பிரச்சனை நம்ம திருவாரூரில் பல ஆண்டுகளாக கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகளாக தேர் ஓடாத நிலைமை அந்த மாதிரி ஒரு தேர் பிரம்மாண்டமான தேர் ஓடவே இல்லை நாற்பது ஆண்டுகளாக இந்த தேர் ஓடாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஓடாத தேரை ஓட வைக்க வேண்டும் அதுதான் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய குறைன்னு அந்த ஊர் பகுதி மக்கள் சொன்னாங்க என்ன ஒருங்கிணைத்தது <laughs> ஊர் மக்களை ஒருங்கிணைத்ததன் காரணமாக அவர்கள் மூலம் செய்ய முடியும் உன்னால செய்ய முடியும் நம்மால் செய்ய முடியும் இந்துக்கள் ஒன்றுபட்டால் நிச்சயமாக எல்லாவற்றை எல்லாவற்றையும் மாற்றி காட்ட முடியும்னு சொல்லி அவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக காண்பித்தார் அதனால இது போன்ற பல சம்பவங்கள் தொடர்ந்து இந்து முரணி வெற்றி பாதையில் பயணிக்கிறது எங்கெல்லாம் இந்துக்களுக்கு பிரச்சனைன்னு சொன்னாலும் எப்படி சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னாரோ எந்த ஒரு இந்துவுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னாலும் உடனடியாக உன்னுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய ரத்தம் எப்பொழுது கொதிக்கிறதோ இந்து என்கின்ற கேட்ட மாத்திரத்திலே உன் உடம்பிலே ரத்தம் கொதிக்க வேண்டும் உன்னுடைய உணர்வுகள் வேகமாக கிளர்ந்தட வேண்டும் சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னது போல ஒரு இந்துவுக்கு பிரச்சனைன்னு சொன்னாலும் உடனடியாக அங்கு அவர்களுக்காக ஓடோடி சென்று உதவி செய்வதற்காக இருந்த இயக்கமாக இந்து முரணி தமிழகத்தில் அறியப்பட்டது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு மாவட்டமாக ஒவ்வொரு கிராமமாக ஒவ்வொரு ஒன்றியமாக தமிழக 
தமிழகத்தில் இந்து முன்னணி இயக்கமானது வளர்ந்தது அப்ப வளர 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 இந்து முன்னணி இயக்கம் தொடர்ந்து வளர ஆரம்பிக்கிற சமயத்துல ஒட்டுமொத்தமாக இந்துக்களுக்கான பிரச்சனைகள் வருகின்ற சமயத்துல மட்டும் இல்ல மற்ற சமயங்கள்ல ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏதாவது விஷயங்கள் என்று சொன்னாலும் உடனடியாக இந்து முன்னணிக்கு இந்த தகவலை அனுப்புவோம் இந்து முன்னணிகள் இதை தீர்த்து வைப்பார்கள் இந்து முன்னணி தான் இதற்கு சரியானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பல கட்சிக்காரர்கள் நமக்கு நம்மளுடைய எதிராக சிந்தனையை இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்து முன்னணிக்கு எதிரான சிந்தனைக்கு கொண்ட இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகளாக இருக்கலாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகமாக இருக்கலாம் அவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்து முன்னணிக்கு போங்க அவங்க தான் உங்க பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பார்கள் அப்படின்னு சொன்ன பல சம்பவங்கள் தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கும் கூட அது போன்ற சம்பவங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது தினசரிபத்தில் வேண்டும் நேரடியாக போய் பார்த்து அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அப்ப இந்து முன்னணி மேல மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது வளர்ந்து இருக்கிறது அவர்கள் இந்து முன்னணி மேல ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் இந்து முன்னணி மேல மக்களுக்கு மட்டும் இல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய பல அரசியல் கட்சிகளுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆகவே தான் அவர்களுக்கு ஏதாவது இந்துக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னா உடனடியா இந்து முன்னணியை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இன்னைக்கு அரசியல் கட்சிக்காரர்கள் கட்சிக்காரர்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஊர்ல மதமாற்றம் மதமாற்றத்துக்காக கிறிஸ்தவர்கள் ஊருக்குள்ள வராங்க முஸ்லீம்கள் வராங்கள் அப்படின்னு சொன்னா உடனடியாக தகவல் இந்து முன்னணி கொடுங்க மதமாற்றத்தை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரே அமைப்பு தைரியம் உள்ள ஒரு அமைப்பு அந்த தைரியமான மக்களை ஏக்க தொண்டர்களை கொண்ட அமைப்பு இந்து முன்னணி ஆகையினால் அவர்களை கூப்பிடுங்கள் அவங்க தான் இதை செய்வாங்க சாலையில இறங்கி போராட வேண்டும் இந்துக்களுக்காக போராட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா யார் முன்ன நிற்பான் இந்து முன்னணி தான் கூப்பிடு இந்து முன்னணியை கூப்பிடு அவர்கள் தைரியமாக ரோட்ல நின்று பத்து பேரா இருந்தாலும் சரி நூறு பேரா இருந்தாலும் சரி தைரியமாக நின்று ரோட்ல போராடுவார்கள் இந்துக்களுக்காக போராடக்கூடிய இயக்கம் இந்து முன்னணி ஆகியனால் அவர்களை கூப்பிடு கோவில்ல நம்ம தரிசன கட்டணம் இந்த தரிசன கட்டணத்தை சாதாரண மக்கள் அந்த கோவில் வாசலில் இருக்கக்கூடியவன் சாமி கும்பிட வரக்கூடியவெல்லாம் இவ்வளோ அநியாயமாக கொள்ளடிக்கிறான இந்து மணி இதெல்லாம் தட்டி கேட்குமா அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் பேசிக்கக்கூடிய பேசிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் தமிழகத்தில் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்து மணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு வாக்கில் முத முதல்ல தமிழகத்தில் ஒரே ஒரு பிள்ளையார வச்சு விநாயகர் சவுத்தியை தொடங்கணும் விநாயகர் சவுத்தி விழா மிகப்பெரிய அளவில் தமிழ்நாடு முழுக்க வளர்ந்து இருக்கிறது நமக்கெல்லாம் தெரியும் அதன் மூலமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஆன்மீக மாற்றமும் தேசிய சிந்தனையும் இந்துக்கள் மத்தியில் ஒரு ஒற்றுமை உணர்வும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு ஒற்றுமை உணர்வு வளர்வதற்கு காரணமாக இருந்தது இந்து முன்னணி இயக்கம் காரணத்தினால தான் விநாயகர் சவுத்தி வந்தா கூட விநாயகர் சவுத்தி சமயத்தில் விநாயகரை பிரதிஷ்டை பண்ணணும் விநாயகர் சவுத்தி விழாவை கொண்டாட வேண்டும் என்று சொன்னால் மக்கள் தானாக வருவது இந்து முன்னணி அமைப்பிற்கு ஐயா நாங்கள் விநாயகர் சவுத்தி எங்க பகுதியில் விநாயகர் விழாவை கொண்டாட வேண்டும் எப்படி தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு ஊர்களில் பல்வேறு இடங்களில் வீதிக்கு வீதி விநாயகரை வச்சு பிரம்மாண்டமாக விநாயகர் சவுத்தி விழாவை மக்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்களோ அதே போல எங்கள் பகுதியிலும் நாங்கள் வைக்க வேண்டும் காவல்துறை அனுமதி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க தயவு செய்து ஏற்பாடு செய்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வரக்கூடிய இடம் விநாயகர் சவுத்தி இந்து விநாயகர் சவுத்தி வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் விநாயகர் சவுத்தி விழாவை கொண்டாட வேண்டும் என்று 
சொன்னால் அவர்கள் வர வேண்டிய மக்கள் வரக்கூடிய இடமாக இந்த முன்னணி இருந்து கொண்டிருக்கிறான் கடந்த ஆண்டு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரு சிட்டிங் எம்பி அந்த எம்பி அவருடைய பகுதியில் அவருடைய தொகுதியில் ஒரு ஒருத்தர் நானும் விநாயகர் வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறேங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த காவல்துறை அனுமதி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க தயவு செய்து எப்படியாவது கொஞ்சம் காவல்துறைகிட்ட பேசி கொஞ்சம் அனுமதி வாங்கி கொடுங்கன்னு எம்பி கிட்ட போய் கேட்குறாரு அந்த எம்பி சொல்லி அனுப்புகிறாரு இல்லை இல்லை விநாயகர் சவுத்தின்னு சொன்னால் அது இந்து முரணி தான் அதனால் நீங்கள் இந்து முரணி கிட்ட போய் கேளுங்க நிச்சயமாக இந்து முரணி உங்களுக்கு உதவி பண்ணுவாங்க எதாவது பிரச்சனைன்னு சொன்னாலும் அவர்கள் உங்களோடு நின்று தோளோடு தோல் நின்று உங்களுக்காக உதவுவார்கள் அது விநாயகர் வைக்கிறோம் வீட்டுக்குள்ளது <laughs> இந்து முரணிக்கு போனால் தான் இது உடனடியாக சரி பண்ண முடியும் ஆகையினால் இந்து முரணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கறிஞரை தொடர்பு கொடுத்து இவரை போய் பாருங்கள் அவர் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்பாருன்னு சொல்லி அவர் ஏற்ப அவரை போய் பார்த்து அதுக்கு பிறகு அந்த அவர் அவர்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த பகுதியில் அந்த வீடு மூலமாக அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் குடியிருப்பு வாசிகளுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் செய்து கொடுத்தது இந்து முரணி ஆக இந்த மக்களுக்கு இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இந்து முரணி மூலமாகத்தான் பல்வேறு விஷயங்களை நாம் தெய் சரி செய்து கொள்ள முடியும் அரசியல்வாதிகள் கிட்ட போறத விட இந்து முரணிக்காரன் கிட்ட போனா இன்னைக்கு நம்மளால பண்ண முடியும் நமக்கு தேவையானவற்றை செய்து கொடுப்பார்கள் இவர்கள் இந்து முரணி தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து பல இடங்கள்ல இருந்து நமக்கு இந்து முரணிக்காக நம்முடைய விஷயங்கள் நமக்கு அவர்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி செய்வதற்காக இந்து முரணியை நாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு எந்த இடத்துல கோவில்கள் இடிப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது வந்தா ஒரு சமீபத்தில் சென்னையிலே ஒரு பகுதி சென்னையில் மட்டும் இல்லை தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கக்கூடிய சின்ன செய்தி தான் இது ஆனால் சென்னையில் நாம் நேரடியாக நம்முடைய பொறுப்பாளருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் ஒரு ப சென்னையில் வ நம்முடைய மந்தவழி பகுதியில் வழியில் வந்துட்டுருக்கார் ரோட்டில் வந்துட்டுருக்கார் திடீர்னு பார்த்தா அந்த பகுதியில் அந்த பகுதியினுடைய பொறுப்பாளரும் கூட அங்கே ஒரு கோவில் மேலே ஹிந்து முரணி கொடி பறந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்னது நாம் இந்த பகுதியில் எதுவும் கிளை கமிட்டி எல்லாம் போகலையே எப்படி இந்த இடத்துல ஒரு கிளை ஒரு கோவில் நம்முடைய இந்து மணி கொடி பறந்து கொண்டு இருக்கிறத யார் ஏற்றி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நேராக போய் அவர் தன்னை இந்து மணிக்காரன்னு அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளாமல் அந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கோவிலினுடைய நிர்வாகிகளை கூப்பிட்டு சார் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது கோவில் சரி மேலே என்ன சார் ஏதோ ஒரு கொடி கட்டியிருக்கீங்கன்னு அது இந்து மணி கொடி சார் அப்படின்னு அப்போ எதுக்கு சார் அந்த கொடி கட்டியிருக்கீங்க அது என்ன அரசியல் கட்சியா இல்லை இல்லைங்க அது அரசியல் கட்சி இல்லை இந்துக்களுக்கான அமைப்பு அது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள்லாம் இந்து மணியில் இருக்கீங்களா ஆமாம் ஆமாம் நாங்கள்லாம் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஆனாலும் கூட நாங்கள் வந்து எதுக்கு இந்த இடத்துல கொடியை கட்டியிருக்கீங்க நாங்கள் ஏன் ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள்லாம் கூட இந்து அதனால் இந்து முறையில் இருக்கிறது தப்பு இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சார் ரைட் கொடியை எங்கே கட்டினீங்க எந்த கோவிலையும் கட்டாமல் இந்த இடத்துல மட்டும் கொடி கட்டியிருக்கீங்களே என்ன சார் விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் அதுக்கு பதில் சொல்கிறாரு சார் ஒன்றும் இல்லைங்க கோவிலை இடிக்க வரேன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இடிச்சிருவாங்கன்னு சொல்லி ஆகையினால் அந்த கோவிலை மீட்பதற்காக கோவிலை பாதுகாப்பதற்காக இந்து மணி கொடி கட்டினா அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூட அதிகாரிகள் கூட ஒரு பயம் இருக்கும் நேரடியாக வந்து இடிக்க மாட்டாங்க இவர்களுக்கு பின்னாடி இந்த ஆலயத்திற்கு பின்னால இந்து முரணி அமைப்பு இருக்கிறது ஆகையினால கை வைக்கிறதுக்கு யோசனை பண்ணுவாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு யாருக்கிட்ட அந்த நிர்வாகிகள் சொல்றாங்கன்னா இந்து முரணியினுடைய அந்த பகுதி பொறுப்பாளர்கிட்ட சொல்றார் அப்ப மனிதன் செய்யாததை இந்து முரணி கொடி கூட செய்து முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு இந்து முரணி இயக்கத்திற்கான ஒரு தனிப்பட்ட வலிமையை மக்கள் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அது நடந்து கொண்டும் இருக்கிறது இந்த மாதிரி பல சம்பவங்கள் தமிழக 
தமிழகத்தில் மக்கள் தானாக தன்னெழுச்சியாக இன்னொரு அமைப்பு இந்துக்களுக்கான அமைப்பு தமிழகத்திற்கு தேவன் நீங்க ஆன்மீக ரீதியாக மக்களை கூப்பிட்டா வருவாங்க இன்னொரு அப்படி கூப்பிட்டு இருக்கிறது ராமாயண மகோத்சவம் நீங்கள் எல்லோரும் வாருங்கள் ராமன் ஆப ஜபம் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னா வர தயாராக இருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி மக்கள் வந்து பூஜை செய்யும் ஆன்மீக ரீதியான நிகழ்ச்சிகளை இந்த முறை நடத்தும் பொழுது அதில் மக்கள் லட்சக்கணக்கான மங்கள் மக்கள் எல்லாம் பங்கெடுக்க தயாராக இருக்கிறார்கள் பொங்கலூர்ல ஒரு மிகப்பெரிய மகாலட்சுமி யாகம் நடத்தணும் அந்த பகுதி மக்கள் முழுக்க அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டார்கள் கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் மக்கள் ஒரே சமயத்தில் லட்சக்கணக்கான குடும்பத்தோட வந்து கலந்து கொள்ளக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக ஏன்னா இது நடத்தக்கூடியது இந்து முரணி அமைப்பு இது நல்லதுக்காக நடத்துவாங்க அவர்கள் நடத்தக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் இந்த நாட்டிற்காக இந்த சமுதாயத்திற்காக இந்து சமுதாயத்திற்கான விஷயமாக இருக்கும் ஆகையினால நானும் கூட அதில் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் மக்கள் புரிந்து கொள்ள தொடங்கி இருக்கிறார்கள் இந்த முரணியை பற்றி சமுதாயத்தில் இந்து சமுதாயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னுடைய உணர்வுகளை இந்து ஒற்றுமையை தாம் நாம் எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணமானது இந்து சமுதாயத்தில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நமக்கான இயக்கம் இந்துக்களுக்கான இயக்கம் இந்து முன்னணி என்று மக்கள் புரிந்து கொள்ள சொல்லியிருக்கிறார் அதனாலதான் மக்களோட மனசுல இன்னைக்கு இந்து முன்னணி எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால் நம்ம வீட்டில் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி நமக்கான இயக்கமாக இருக்கக்கூடியது நமக்கான குரல் கொடுக்கக்கூடிய இயக்கமாக இருக்கிறது இந்து முன்னணி அப்படின்னு சொல்லி அவ வெறும் இயக்க ரீதியான ஏதோ மாற்று மதத்தினால பிரச்சனைகள் அதுக்கு மட்டும் இந்த முன்னணிக்கு போகணும் இந்து முன்னணி அமைப்போட உதவி கேட்கணும் அப்படி இல்லை அவனுக்கு சொத்து பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு உள்ள அவங்களுடைய அண்ணன் தம்பிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு எப்படி இஸ்லாமில் ஒரு ஜமாத் எப்படி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறதோ அதே முறையில் இந்துக்களுக்கான ஒரு பிரச்சனைகளை ஜமாத்தாக இந்துக்களுடைய ஜமாத்தாக இந்து முன்னணி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதுதான் மக்களும் கூட அப்படி தான் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி அது நேரடியாக இந்து முன்னணிக்கு போவோம் அது அரசாங்க ரீதியாக இருக்கலாம் கார்பரேஷனாக இருக்கலாம் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் பல பேருக்கு காப்பி போடுவாங்க ஒரு புகார் ஒரு மனு அனுப்பினா முதல்வருக்கு ஒரு மனு அனுப்புறாங்க உதவி செய்வார்கள் நமக்கு இப்படி சொல்லி எல்லாவற்றுக்கும் இந்து முரணியை எதிர்பார்க்க கூடிய மக்கள் தங்களுடைய அமைப்பு நம்ம நமக்கான அமைப்புங்கிறத புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டு இளம் பெண்கள் நம்ம வீட்டு குழந்தைகள் நம்ம வீட்டு இளம் பெண்கள் இன்னைக்கு கா போலி திருமணம் போலி காதல் இந்த நாடகக்கு காதல் லவ்ஜிகாத் என்ற ஒரு மோ மோசமான மத மாற்றத்திற்கான போலி காதல் இது போன்ற விஷயங்களில் கூட நம்ம வீட்டு பெண்கள் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது அவர்கள் அதன் மூலமாக அவருடைய வாழ்க்கையை தொலைத்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகலாம் இந்து முரணி இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்தாலும் கூட உடனடியாக இந்து முரணியை தொடர்பு கொண்டு அவர்களோடு இந்து முரணி மூலமாக அந்த பிரச்சனையை செய் சரி செய்வதற்கான வேலையில மக்கள் இறங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் மத்தியில் ஏதாவது பிரச்சனை சமீபத்தில் ஒரு கல்லூரி அந்த கல்லூரியில் சமீ இது நம்முடைய சபரிமலை ஐயப்பனுக்காக விரதம் இருந்து ஒரு மாணவன் தொடர்ந்து பூஜைக்கு கல்லூரிக்கு போயிட்டுருக்கான் விரதம் இருக்கக்கூடிய மாணவன் என்ன பண்ணுவான் காலை மாலை இரண்டு வேலையில் குளிக்கிறது தாடி வைத்திருக்கிறது ஷேவ் பண்ணாமல் இருக்கிறது இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கான் உடனடியாக கல்லூரி நிர்வாகம் கூப்பிட்டு இல்லை இல்லை நீ இது மாதிரிலாம் வந்தினா நான் உன்னை அனுப்பிச்சி விட்டுருவேன் நீ வந்து ஆப்சென்ட் ஆகும் உனக்கு ஆப்சென்ட் போட்டுருவேன் நீ லீவ் எடுத்துக்கோ உனக்கு இந்த வருஷம் எக்ஸாம் எழுத முடியாது அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டி அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஒரு மாணவன் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஏழு எட்டு மாணவர்கள் இந்த ஏழு எட்டு மாணவர்களும் நேர வந்த இடம் எங்க தெரியுங்களா அவங்க எங்க எங்கயோ போயிருக்கான் எஸ் எஃப்ஐ போயிருக்கான் நம்மளுடைய கம்யூனிஸ்ட் அமைப்புகளுக்கு மாணவர் அமைப்புகள் எல்லாம் போயிருக்கான் நீ ஏன்டா சபரிமலைக்கு எல்லாம் போற போகாதரா சபரிமலைக்கு ஏன் போற மாணவன் ஏன் படிக்கக்கூடிய மாணவனுக்கு உனக்கு என்ன சபரிமலை ஏன் சாமியே இல்ல சாமி இல்லாத இடத்துக்கெல்லாம் நீ போற அப்படின்னு சொல்லி அவனை கெடுத்து வேண்டாம் நீ இதுக்கெல்லாம் நாங்க வரமாட்டோம் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் இதுக்காக வரமாட்டோம்னு சொல்லி அனுப்பிச்சவங்க கடைசியில யார் மூலமாவோ எங்க போக வேண்டியதுன்னு சொன்னா இந்து மணி அமைப்புக்கு தான் இது சரியான இடம் அவர்கள் தான் உங்களுக்கு வழிகாட்டுவார்கள் சொல்லி கடைசியில் இந்து மணி அமைப்புக்கு வந்தார்கள் இந்து மணி கடைசியில் நேரடியாக கல்லூரியோட பேசி இந்த மாதிரி மாணவர்களை மத ரீதியாக பிரித்து பார்த்து இந்த மாதிரி செய்தால் நாங்கள் கடுமையாக நடவடிக்கை அரசாங்கத்துக்கு உங்களுக்கு எதிரான போராட்டங்களை கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களை கையில் எடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லி அதுக்கு பிறகு கல்லூரி நிர்வாகமும் மசைந்து கொடுத்து அந்த மாதிரி மாணவர்கள் மேல நடவடிக்கை எடுப்பதை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறது
வந்ததோ இந்த இயக்கங்கள் என்று சொன்னாலே வெளி மாநிலங்கள் இருந்து வந்தது வட மாநில இயக்கங்கள் அந்த இயக்கங்கள் தமிழ்நாட்டில் அந்த இயக்கங்களுடைய பருப்பு தமிழ்நாட்டில் வேகாது அப்படின்லாம் கருணாநிதி சொன்னார் ஆனா இன்னைக்கு எல்லா கிராமங்கள்லயும் எல்லா பகுதிகள் எல்லா நகரங்கள்லயும் இந்து மணியினுடைய இயக்கமானது கிளைகளானது இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு மத மாற்றம் வரக்கூடாதுன்ற ஒரு அந்த ஒரு கிராமத்துக்கார முடிவு பண்ணான்னா உடனே செய்ய அவங்க என்ன சொல்றான் முதல்ல எடுத்துட்டு போய் இந்து மணியினுடைய கொடிய அந்த ஊருடைய நுழைவு வாயில்ல அவங்க எந்த இடத்துல கிராமம் தொடங்குதோ அந்த இடத்துல இந்து மணியினுடைய கொடியானது நடப்படுகிறார் நட்டுட்டு கொடியை நட்டுட்டு கொடியை பறக்க விட்டுட்டு நேரம் வீட்டுக்குள்ள வந்துடும் என்னையா கொடியை நட்டுட்டு வந்தீங்களா என்ன பிரச்சனைன்னு நம்ம ஊர்ல வார வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமையான அந்த மத மாற்ற கூட்டம் ஒண்ணு ஜப கூட்டம்னு சொல்லி வந்து கூட்டம் போடுவான்ல அல்ல இல்லையா அல்ல இல்லையான்னு கத்திட்டு இருப்பானே அவன் இனிமே வரமாட்டான் ஏன் வரமாட்டான் வெளிய வாசல்ல நம்மளுடைய எல்லை சாமியாக நம்முடைய இந்து மணி கொடி இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த இந்து மணி கொடியை பார்த்தாலே போறோம் இந்த ஊர் இந்துக்கள் எல்லோரும் விடிப்படைந்த சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்து சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆகையினால இந்த ஊர்ல நாம போய் பிரச்சாரம் பண்ணோம்னு சொன்னா போலியாக பிரச்சாரம் சொன்னா போலி மத மாற்றம் முயற்சி செய்தோம்னு சொன்னா நிச்சயமாக நமக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஏற்படும் ஆகையினால இந்த ஊருக்கு போக கூடாதுன்னு கொடியை பார்த்து ஓடி போன கிறிஸ்தவ மத மாற்ற கைகூலிகள் பல பேர் இருக்கு அந்த மாதிரி நம்முடைய இந்து மணி அமைப்பினுடைய கொடியானது அந்த கொடி அந்த ஊர்ல கிராமத்து மக்கள் யாராவது ஒருத்த ரெண்டு பேர் இந்து இருந்தால் இந்து உணர்வோட இந்து முனணி அமைப்பை பற்றி தெரிந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட அதன் மூலமாக அந்த கிராமம் மத மாற்றத்திலிருந்து முற்றிலுமாக பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது பல கிராமங்களில் சமீபத்தில் நம்ம ஒரு கணக்கு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு கிராமத்தில் நடந்த சம்பவம் தாழ்த்தப்பட்ட பட்டியலின மக்கள் அதிகமாக வசிக்கக்கூடிய பகுதி அந்த பகுதியில் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பொம்மி ரெட்டி பட்டியல பொம்மி நாயக்கன் பட்டியல அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் தாக்கப்பட்டார்கள் முஸ்லீம்களால் தாக்கப்பட்டார்கள் தாக்கப்பட்ட உடனே அந்த பகுதியில் குரல் கொடுப்பதற்காக இந்துக்களுக்கு பாதிக்கப்பட்ட இந்துக்களுக்கு குரல் கொடுப்பதற்காக ஓடோடி சென்ற இயக்கம் இந்து மணி இயக்கம் அந்த இந்து மணி இயக்கத்தினுடைய தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அந்த ஊருக்கு போன உடனே அந்த பகுதி மக்கள் அவரை பார்த்து ஐயா நாங்கள் இப்படி எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் நீங்க ஊருக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு காவல்துறை சொல்லுது எங்க ஊருக்கு அவ எங்களுடைய உரிய பிரச்சனைகளை கேட்பதற்காக இந்து மணி வருகிறது ஏன் நீங்க ஏன் தடுக்கிறீங்க தடுப்பதற்கு நீங்கள் யார் எங்களுடைய சகோதரன் வருகிறார் எங்களுடைய பிரச்சனைகளை கேட்க அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் அந்த கிராமத்து மக்கள் பட்டியலின சகோதரர்கள் எல்லாரும் முன்னிருந்து பெண்கள் உட்பட பல பேர் ஐயா நம்முடைய தலைவரை வழி வரவேற்று கூட்டிட்டு போய் அவங்க பிரச்சனைகள் எல்லாம் சொன்னாங்க அதே கிராமத்துல அதே பட்டியலின மக்கள் பட்டியலின மக்களுக்காகவே போராடுகின்ற போராடுறோம் அவர்களுக்காக நாங்க அரசியல் வந்திருக்கோம் அவர்களுக்காகவே நாங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதுக்காகவே அரசியல் கட்சி நடத்துறோம்னு சொல்லக்கூடிய விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய திருமாவளன் வரும்போது எங்க ஊருக்குள்ள வராத பிரச்சனை நடந்து பல நாட்கள் பொறுத்து சும்மா நாங்க இருக்கோமா சித்தமான பார்க்கறதுக்கு வரியா இவர்கள் ஊருக்குள்ளவே சேர்க்க மாட்டோம்னு சொல்லக்கூடிய காட்சியானது சொன்ன காட்சியானது இதே தமிழகத்தில் தான் அரங்கேறி இருக்கிறது இது போல இந்துக்கள் மீது இந்து முன்னணி மேல இந்துக்களுக்கு தமிழ்நாட்டு இந்துக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையானது மிகப்பெரிய ஆழமரமாக விருட்சமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த அதன் காரணமாகத்தான் தமிழகத்தில் பல்வேறு சாதனைகளை செய்திருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் மத்தியில் இந்துக்களுடைய உணர்வுகளை பாதுகாக்கக்கூடிய இந்துக்களுடைய உரிமைகளை மீட்டெடுக்கக்கூடிய வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய இயக்கமாக இந்து முரணி இருக்கிறது என்பது என்பதை இந்துக்கள் நம்புகின்ற காரணத்தினாலே ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தினால தான் தமிழகத்தில் இப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது பொள்ளாச்சியில் கணபதி பாளையம்னு ஒரு பகுதி மிகப்பெரிய அளவுக்கு அங்க வந்து பசு மாடுகளை வெட்டி ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனத்தில் முஸ்லீம் அமைப்புகள் முஸ்லீம் அமைப்பு முஸ்லீம் கம்பெனி வெளிநாட்டு நிறுவனத்தோட சேர்ந்து இங்கிருந்து லட்சம் ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரத்துக்கும் அதிகமான பசுக்களை மாடுகளை வெட்டி இங்கிருந்து ஏற்றுமதி செய்வதற்காக ஏற்பாடு பண்ணி மிகப்பெரிய கொலைகலமாக ஒரு 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 கம்பெனியை உருவாக்க முயற்சி செய்தார்கள் அந்த ஊர் மக்கள் பொள்ளாச்சி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் வேண்டாம் எங்க ஊருக்கு வேண்டாம் கணபதி பாளையத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆனா அரசாங்கம் கேட்கல அரசியல் கட்சிகள் இதை பற்றி கவலைப்படவில்லை அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் இதற்கு அரசியல் நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாம் தாராளமாக வச்சுக்கிட்டாங்க எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொன்னான் ஆனா கடைசியில் அவர்கள் இந்து முரணியை தொடர்பு கொண்டார்கள் இந்து முரணி களத்தில் இறங்கி நின்று போராடியது கடைசியில் வெற்றியும் பெற்றது அந்த பகுதி மக்கள் அதற்கு பிறகு அந்த வரக்கு வர இருந்த ஐயாயிரத்துக்கும் அதிகமான பசுக்களை கண் மாடுகளை கொள்வதற்காக இருக்க உருவாக்கப்படுவதாக இருந்த கொலைக்கூடத்தை தடுத்து நிறுத்திருக்கிறது இந்து இந்து முரணி அமைப்பு ஆகையினால இந்த மாதிரி கம்பெனி தொழிலாளர்கள் ஒரு
அமைப்பானது இந்து முன்னணி அமைப்பு ஆகியனால இந்த இந்த அமைப்பு நம்முடைய அமைப்பு நமக்கான அமைப்பு என்கிற எண்ணமானது இன்னைக்கு மக்கள் மத்தியில அதிகமான அளவுக்கு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆகையினாலதான் மக்கள் மனசுல இன்னைக்கும் கூட இப்பொழுதும் கூட இனிமேல் எதிர்காலத்திலும் கூட இந்த இயக்கமானது இந்துக்களுக்கான இந்துக்களுக்கான அமைப்பு இது நம்முடைய அமைப்பு என்கிற எண்ணமானது தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி இது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களுக்கும் மிக குறைந்த காலத்தில் சொல்ல முடியுது முடிந்த விஷயங்களை மட்டுமே உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னும் பல விஷயங்கள் தொடர்ந்து நிறைய நடந்து கொண்டிருக்கிறது அகையெல்லாம் அகையெல்லாம் நம்மால் இப்பொழுது உங்களோடு சொல்ல முடியவில்லை இருந்தாலும் உங்களிடம் சொல்ல முடியவில்லை என்றாலும் இதோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னுடைய இந்த நிறை வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம்